Jak ty sobie w ogóle radzisz tym całym szumem dookoła ciebie, tymi wszystkimi aferami? Bo mi się na to smutno patrzy, że taka drobna dziewczyna i wiesz, musi walić tymi mieczami i musi odbierać te miecze, bo tak jakby ty oddajesz mieczem. Jeszcze raz, oddaję mieczem? No w sensie, wiesz, jak ktoś ciebie atakuje, to czasem jest tak, że po prostu nie stoisz bezczynnie, tylko tak jakby odpowiadasz, nie? I jak ty w ogóle sobie radzisz z tą całą sytuacją do, około ciebie? Dziecko na ramieniu, praca i jeszcze takie sytuacje. Jakoś sobie radzę, bo po prostu muszę. Różnie bywa. Hmm? Ale wiesz, naprawdę staram się skupiać na pozytywa. Bo gdybym miała wejść w to, co się dzieje wokół mnie gdzieś medialnie i mm. żyć tym, jakby się od tego nie odcięła, bo się odcięłam po prostu. W pewnym momencie uznałam, że nie warto, nie warto. Szkoda życia są. Ustaliłam sobie swoje priorytety. Wiem, co jest w życiu ważne na tę chwilę i nie przyjmuję się już bzdurami. Nie ma to najmniejszego sensu. Jak moje dziecko wylądowało w szpitalu, zdałam sobie sprawę, że wszystko jest nieważne. Ważne jest zdrowie, szczęście, spokój, miłość, pozytywne nastawienie. Mamy jedno życie. Ja teraz jestem odpowiedzialna za drugiego człowieka i chcę mu przekazać właśnie... Wszystko, kolega, co, jakieś dziwne miny robi, nie wszystko, wiem, co, co, co się dzieje. E, najlepsze. Się. Dobra, to... Chcę mu przekazać, tak, tak, jakieś hmm. takie dobre wzorce, kończąc, przepraszam, ale... Dobra, często osoby, które są krzywdzone, wierzą w karmę. Wierzysz w karmę? Że karma wraca i tak jakby Na kara? pewno, ja uważam, że na pewno wraca. Ja nie wiem, czy w tym życiu, hmm. czy w następnym, czy... Ja jestem chrześcijanką, więc generalnie nie powinna wierzyć w karmę, ale wierzę w jakąś taką sprawiedliwość, która w pewnym momencie na pewno przyjdzie. Życie generalnie nie jest sprawiedliwe. Nie często spotyka niesprawiedliwość. Wielokrotnie e, spotkały mnie rzeczy, które, na które nie zasługiwałam. No ale... Ale jesteś silniejsza, nie? A masz teraz problem z zaufaniem? Bo ja chyba po takich przejściach jak ty masz, to po prostu nikomu bym już nie zaufał i nikogo do siebie nie dopuścił, bo wiesz, najbliższa osoba zrobiła ci coś jak największy wróg. I czy to zaufanie się posypało? Nie pierwsza taka osoba, ale tak, mam problem z zaufaniem, na pewno. To jest do przepracowania. A zamierzasz wybrać się na terapię, żeby to przepracować? Słucham? Zamierzasz wybrać się na terapię, żeby to przepracować i nie tu mieć w sobie? No bo to wiesz, to nie jest już jakiś taki wstydliwy temat w dzisiejszych nie, terapia, czasach. absolutnie. Ja jestem, ja już opowiadałam o tym wielokrotnie, że terapia, czy le leki. Ups. Yy, tak, ja zamierzam to przepracować oczywiście na terapii, tak. Dobra, to czas na ostatnie pytanie. Co sądzisz o tym? Już powiem wprost, że Antek powiedział, że żałuje ślubu. On tak powiedział, że żałuje ślubu, no. tak? Ja też żałuję. Idealne e, podsumowanie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kiedy masz najbliższą premierę? E, 13, czyli za dwa dni. A, baby, baby. Ja wiem, czy tam, wiem, czy wiem, 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 wiem,